Sfogli hamur şad deş var. Daje vur galis et nayumen, egrurtun çay galis artın vahit vur uriş efekta. Side note, no bread makers were injured in the making of this video. As you can probably gather, this is not your average bread maker, nor is this your average bread oven, nor is it your average bread. This is shatis puri, and in Georgian that translates to, well, bread. Es arten tasvits tariya hatsem tkhum, erkvazar erkutivits arten hatsem tkhum, ekelim brastanits, hayastanum, bratsakan hatsem tkhum, toniri hats, puri. Et hin հին բակտ որ սվել են թոնի սարքելը ոնցոր օկտագորձել են այդ կավ կավով են սարքել միջև այսօր տենց են սարքում ենք մի բան որ փոփոխություն լինի թոնի չի ստանում չի ստացում a toner oven is essential to the making of shotis puri after the oven is built and the heat is turned up to the highest level for 6 to 7 hours the walls of the oven are covered in a salt based liquid and diving in to get the bread as close to the fire is just a part of the job. As if diving into a clay pot isn't intense enough, this thing hits temperatures of 750 to 900 degrees Fahrenheit. The end result is a special bread with a salty twist that's eaten on special occasions like birthdays, weddings, Christmas, and New Year's. Ես հաց շատ եմ սիրում, ես հացից ամում հաց չկա երև ոչ մի տեղ։ Մոս կտեդրոլս հավ բեն բելտ տո ուտստան դը տեստ ավ տայմ։ But not this one. Welcome to the Easter Arches of Sicily, Italy. But come quick, they won't last. Every Easter, the town of San Biagio in Sicily, Italy is home to a cathedral made out of breads, cereals and pastas. Visitors are able to wander through the arches of bread and enjoy the detailed designs up close. The structure is created by locals and takes around three months to construct. The origins of this tradition date back to ancient times when visiting royals expected to be greeted with grand displays. San Biagio was a town of mostly poor farmers, so they used what they had, bread. In the mid-18th century, the tradition became a celebration of Easter. Although the appetizing displays aren't edible, a walk through the Arches of Bread is a testament to the city's long history and the artistic capabilities of its citizens. Baguettes in Paris are like fish in water, birds in the sky, tourists at Notre Dame. They just belong. And there is one man who makes the fluffiest, crispiest baguettes in all of Paris. He is a master of the most French food there is, and he happens to be the son of a Tunisian immigrant. Il est très difficile de faire une tradition très bonne, excellente et puis parfaite bien sûr. Mais ça demande beaucoup de temps. Il faut être très sérieux, très attentif. Il faut qu'elle soit bombée, croustillante, bien cuit bien sûr. Ensuite à l'intérieur, il faut qu'on ait donc un avéolage irrégulier, des petites et des grosses bulles. Et puis surtout un goût particulier et une, euh, une mie qui est humide. C'est magique quand on a ce petit goût de froment, euh, ce petit goût croustillant aussi. Euh. Chaque année, 
euh, il y a un concours de la meilleure tradition de Paris. C'est un concours très difficile euh, parce que c'est le concours euh, qui a le plus de notoriété dans le monde de la boulangerie. Il y a le concours bien sûr du croissant, pain au chocolat, mais le plus important c'est la baguette. Parce que justement la baguette c'est ce qui représente le symbole français. J'ai gagné le concours de la meilleure tradition de Paris 2018. Donc maintenant le, le président mange le pain que je fais chaque jour. Pour moi c'est un plaisir et un honneur. Donc j'y vais tous les matins, euh, personnellement, parce que pour moi c'est une fierté. Euh, et maintenant le fait de le faire euh, c'est incroyable. Donc mon père est né en Tunisie. En Tunisie, on a l'amour du pain, parce qu'à chaque plat, on est obligé de manger avec du pain. Et puis bah, dans les années 80, il est venu à Paris, il a appris à faire le pain. Depuis tout petit, vu que j'ai grandi donc, dans la boulangerie, j'ai pu voir que mon père avait du mal à trouver au début donc, des apprentis, des jeunes qui étaient motivés, car c'est un métier fatigant. Euh, on se lève tôt, on finit tard. J'ai grandi à côté de lui et puis euh, petit à petit, euh, il m'a transmis sa passion et on a pu enfin gagner ce concours. En gagnant ce prix, surtout je le voulais pour mes parents, parce que mes parents, voilà, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métier. Et le prix, pour moi, c'est une reconnaissance envers eux, de, de ce qu'ils m'ont appris, de, de tout ce qu'ils ont enduré. Parce que voilà, c'est un métier fatigant, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et voilà, je suis très fier. The Queen Amon is a specialty of northern France. Derived from the Breton words for butter and cake, the ratio for this pastry is special. It's buttery. In fact, it's 30% butter and 30% sugar. Welcome to Douarnenez, a city with a population of around 15,000. This small coastal town has a few main attractions, including touring the coastlines, visiting the Port Museum, and seeing the Chapelle of Saint-Michel. But that's not why we're here. We are here to meet Thierry Luca, the man to talk to when you want a truly authentic Queen Amon pastry. The Queen Amon was invented in 1860 at Douarnenez. It's a gâteau that was born a little bit hasard. Legend goes, a baker ran out of goods in their shop and had to whip up something quickly. Comme c'était un, un pâtissier, un boulanger, qu'est-ce qu'il avait sous la main Il a pris la pâte à pain, il a pris du beurre, il a pris du sucre, il a mélangé les trois ingrédients et, et voilà comment est né le cuillamon. The pastry has only a few simple ingredients, but don't let that fool you. C'est une pâtisserie assez difficile à faire euh, au début. Le véritable cuillamon de Dornay est toujours fait à la main. On, donc on est à la pâte, on met le beurre, on met le sucre, on recouvre couvre cet ensemble de, de sucre et de beurre avec la pâte. Euh, je donne deux tours, comme on a vu, là, et ensuite je, ra je ramène les coins, et ensuite on rassemble les coins et puis on met en bout. On fait une petite dorure au lait avant de mettre au four qui va, qui va favoriser la caramélisation sur le dessus. Euh, J'ai appris à, à faire de cuillamande quand j'avais l'âge de 7-8 ans à peu près, parce que mon père était boulanger avant moi. J'ai euh, 54 ans maintenant. Donc ça fait euh, voilà, 47, 48 ans que j'en fais. It's definitely a treat, probably not something you'd eat every day. On pourrait le faire plus léger un peu quoi, mais c'est pas du tout dans les habitudes de Douarnenez. Voilà. À Douarnenez, on le fait, on, on a gardé la, la recette traditionnelle. C'est un gâteau pour se faire plaisir, voilà. voilà. De toute façon, tout ce qui est sucre, ça donne toujours une, une notion de plaisir. Voilà. C'est comme le chocolat, quoi. voilà. Il y a une notion de plaisir par derrière. Not to have the last word, but obviously we tried it. Bon appétit. Bon appétit. And I think our face says it all. Mm. And also this spontaneous remark. Oh my god, that's so buttery. Ça c'est le vrai Kuneman de Douarnenez. Juste ici. 10 out of 10 would recommend. Whoa. I sort of fell in love with the country, um, with the people, with the, with the idea of the revival of a Jewish community in the country of Ukraine. And I decided that this is where I want to be. I want to stay here and open a bakery. My name is Aaron Levitz. Um, I'm a baker from New York, living in Uzhgorod, Ukraine. I was in 
culinary school in New York and she's from Ukraine. So uh, we decided to move to Ukraine. I can't really sit in New York where everything is Jewishly comfortable when I know that in Ukraine things are difficult. I feel that I have a larger connection with the Jews of Ukraine. Jewish life in Uzhgrad before the war compared to today is a huge contrast. Before the war you had many synagogues, many rabbis. The Nazis came and they shipped everyone out to Auschwitz and now there's no real community My part now in the Jewish community is to make an attempt at a Jewish revival. And so we're starting with food. It's not really practical to make a kosher bakery in Ukraine or in Ujura just for Jews. You're not really going to make any money because there's not enough Jews. So that's why I want to introduce new ideas, new American pastries, Jewish pastries that are just not common here. So try to get the interests of people. I would say that I'm introducing some Jewish and American foods that are non-judgmental. Some people are scared to go to a synagogue or scared to go to a prayer service or something, but they'll come in to a bakery and have something tasty to eat.